എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് തൊട്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് ഇനി ഇത്രയും നാൾ കഴിച്ച പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് എന്നാൽ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണോ കഴിച്ചു വന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രമേഹ രോഗി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുന്നത് തൊട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രമേഹമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് കഴിക്കും രാത്രി കഴിക്കും എന്നാൽ ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതിയാകില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അഞ്ച് നേരമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിക്കാം പിന്നീട് ഒരു പതിനൊന്ന് പത്ത് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം പിന്നീട് ലഞ്ച് ഒരു ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ കഴിക്കാം വൈകിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രിയിലുള്ള അത്താഴമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയാം സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് പുട്ട് ദോശ ഇഡലി ഉപ്പുമാവ് പൂരിയൊക്കെയാണല്ലോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പച്ചരിക്ക് പകരമായിട്ട് റാഗി കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ദോശയോ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തരി കൊണ്ടുള്ള ദോശ പുട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കഴിവതും പച്ചരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പുട്ട് തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ദോശയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദോശയൊക്കെ കഴിക്കാം പൂരിയാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പൂരി കഴിക്കാം ഇഡലി ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇഡലിയൊക്കെ കഴിക്കാം ഉപ്പുമാവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പൊക്കെ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൂടെ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴമാണ് പുട്ട് പഴമാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴം എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴം കഴിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ കടല പോലുള്ള കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദോശേൻ്റെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ ചിലരൊക്കെ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ദോശ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രമേഹമാണെന്ന് അറിയുന്ന സമയം തൊട്ട് പഞ്ചസാര മാറ്റിയിട്ട് ചിലർ തേൻ കഴിക്കും ദോശയുടെ കൂടെ തേൻ കഴിക്കും എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം തേനിലും കൂടുതലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തേൻ കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥവും ഇല്ല കൂടാതെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് പോലെയുള്ളവയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക റവ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പം ഉപ്പുമാവിന് പകരമായിട്ട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പൂരി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പൂരിയുടെ കൂടെ ഒരിക്കലും ബാജിക്കറി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാജി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുട്ടക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നീക്കിയതിന് ശേഷം മുട്ടക്കറിയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങൾ കൂടെ കഴിക്കാം ദോശ ഇഡലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാമ്പാറായിരിക്കുമല്ലോ അതിനുള്ള കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പാറും കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചായയോ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ചായക്കുന്നു കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തലവേദനയൊക്കെ വരൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചായ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കാവുന്നതാണ് മധുരം കുറച്ച് പാല് കുറച്ചിട്ടുള്ള ചായ കുടിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചായ കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചായയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് കട്ടൻ ചായയോ
പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോളം നൂറ് ഗ്രാമോളം ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആപ്പിൾ കഴിക്കാം പേരയ്ക്ക പപ്പായ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും കുടിക്കാതിരിക്കുക ജ്യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ധാരാളം ഫൈബേഴ്സ് അകത്ത് ചെല്ലാനായിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ആക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ അരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഗ്രൈൻഡായിട്ട് അരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരിക്കലും ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം റോബസ്റ്റ പഴമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പപ്പായ കഴിക്കാവുന്നതാണ് വത്തൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഫിക്സൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലവരൊക്കെ പറയും ഈ ഒരു വത്തക്കയിലും പപ്പായയിലൊക്കെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് പൈനാപ്പിളിലൊക്കെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യു കൂടുതലാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവയിലൊക്കെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡ് കുറവ് ാണ് അതായത് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സും ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡും എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉയരുന്നു എന്നതാണ് ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യു കൂടുതലുള്ള പൈനാപ്പിൾ വത്തക്കയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവയിലൊക്കെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ോളം കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഉണക്കമുന്തിരിയിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്കയൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നാൽ മാങ്ങ കൂടുതൽ പഴുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രമേഹ രോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉലുവ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോരും വെള്ളം തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മോരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു മോരും വെള്ളം ഈ ഒരു സമയത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡയബറ്റിക്കിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉലുവയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മെഡിസിൻ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കുക ണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും ഇത്തരത്തിൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഉലുവ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇനി ലഞ്ചിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ലഞ്ചിന് ഒരു കപ്പോളം ചോറ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല വൈറ്റ് റൈസിന് പകരം കുത്തരി തന്നെ ബ്രൗൺ റൈസ് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കപ്പോളം ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മീൻ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം മീനൊക്കെ കഴിക്കാം ചിക്കൻ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീനിലൊക്കെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കരുത് കറിയായിട്ട് തന്നെ ക
ഏറ്റവും നല്ലത് വെള്ളരിക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറ് നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളരിക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയർ നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുകയും നമുക്ക് പിന്നീട് ചോറ് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശപ്പ് മാറാനായിട്ട് മലയാളികളുടെ കറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറികളായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള കറികൾക്ക് പകരം തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത കറികൾ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയാം വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പയർ പുഴുങ്ങിയത് കടല പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പയർ പുഴുങ്ങിയതും കടല പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് ണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സ് പറഞ്ഞാലോ ആ ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെ നമുക്ക് നാല് മണിയാകുമ്പോഴും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അത്താഴമാണ് അത്താഴം ഒരു എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചോറ് ഒഴിവാക്കാം ചോറ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം അതിന് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ദോശ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിലർ റാഗി കുറുക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് കുറുക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും ണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കുറുക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്സിലൊക്കെ ധാരാളം ഫൈബേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് നല്ലതാണ് ഓട്സൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഓട്സ് ഒരിക്കലും കുറുക്കി കഴിക്കരുത് പുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി കൂടാതെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം സാലഡിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് പോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാലഡ് പോലെ രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ചിലർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചോറ് ഒഴിവാക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഗോതമ്പിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗോതമ്പ് ധാരാളം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉപകാരവും ഉണ്ടാവില്ല കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കിളച്ചെടുക്കുന്ന മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ചില പ്രമേഹ രോഗികളൊക്കെയുള്ള ചില വീടുകളാണെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളവർക്ക് വേറെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല